16 лютого Володимир Зеленський відвідає Німеччину і Францію, а в суботу виступить на Мюнхенській безпековій конференції. Офіс президента розкрив подробиці європейського турне українського лідера. 16 лютого у Зеленського заплановані переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем Макроном. Там український лідер заручиться гарантіями безпеки, так пише Associated Press із посиланням на заяву Єлисейського палаца. А наступного дня виступить на головній сцені Мюнхенської конференції. Крім того, анонсували низку двосторонніх зустрічей на її полях. Президент Зеленський має зустрітися із віце-президенткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Павелом, прем'єрами Данії та Нідерландів Фредеріксен і Рютте, а також іншими лідерами держав і великих бізнесів. Безпекові угоди можуть бути підписані. У Німеччині підтвердили, що Зеленський і Шольц мають буквально сьогодні вже підписати ось цю безпекову угоду. Прибув до Берліна Зеленський і зустрінеться із канцлером Олафом Шольцем. Під час переговорів у німецькій канцелярії буде підписано двосторонню угоду про зобов'язання щодо безпеки. Такий документ ми вже маємо, принаймні, один, так? Що, що буде далі? Що нам дають ці документи? І взагалі, що дає оце турне, європейське турне Зеленського? Ну, по-перше, чому важливе це турне? Тому що фокус зараз перемістився з Сполучених Штатів більше на Європу. Чому? Тому що Європа зараз дуже проявляє серйозну активність щодо забезпечення безпеки, щодо забезпечення оборони і щодо забезпечення допомоги Україні. І безпеки європейської оборони, європейської, і допомоги Україні. Бачучи е, дуже складну ситуацію в Сполучених Штатах, не, не, не маючи чіткого прогнозу щодо результатів президентських виборів в Сполучених Штатів, а після е, скандальних заяв Трампа, ви прекрасно розумієте, яка була реакція в Європі. Звичайно, Європа зараз взяла на себе повністю всі е, важелі впливу і можливості свої для забезпечення європейської безпеки і допомоги Україні. Ми бачимо це і по Франції, і по Німеччині, і по Великій Британії, і по східному флангу НАТО, це країни Балтії, і Польща, і інші країни, які достатньо серйозно активізували всі сили і засоби для того, щоб допомогти Україні. І фінансово, і економічно, і військово-технічно. Звичайно, дуже важливе питання реалізації того плану отримання гарантій безпеки. І це ми будемо говорити з двох сторін. Це проміжні гарантії, будемо їх вважати безпеки до можливого вступу України до Північно-Атлантичного Альянсу по завершенню війни. З іншого боку, це... Гарантія того, що Україна буде постійно отримувати фінансову, військово-технічну, економічну, політичну допомогу від країн-партнерів. Те, що було домовлено в Вільнюсі, і початок це був від країн Великої Сімки. Зараз це буде імплементовано з Німеччиною і з Францією. Тобто, ну, Велика Британія є, Німеччина, Франція. Це вже старт для інших країн і сигнал для інших країн, які теж дали такі зобов'язання щодо гарантії безпеки для України. Вони мають дуже велике значення, практичне значення. Не просто, що це знову якийсь Будапештський меморандум. Ні, це практичні е, дії, і які ми бачимо практичні дії з боку європейських країн. Uh -huh. Далі, звичайно, дуже важливо е, не тільки двосторонні зустрічі президента Зеленського, а і його участь у Мюнхенській конференції, яка буде в основному присвячена російській агресії проти дії російським загрозам. І консолідації всього європейського суспільства, Європейського Союзу, країн НАТО на, на е, адекватну відповідь е, і адекватні дії щодо е, можливої російської загрози і безпосередньо для європейських країн. Це дуже важлива ситуація, де будуть обговорюватись стратегічні задачі. Пане Євгене, трішечки от до візитів і двосторонніх зустрічей до Києва саме в ці дні мав приїжджати Макрон, але цей візит скасували. Ну, він трішечки був переглянутий, тепер Зеленський вирушає у Париж з тим, щоб зустрітися із Макроном. І анонсувалося, що саме в Києві мала би бути підписана ось ця угода про безпекові гарантії. І так само йшлося про там. Певні нові сторінки військової допомоги, співпраці промислової із Францією. Що може бути озвучено у Парижі? І, власне, а те, що не приїхав Макрон, а поїхав Зеленський, це не гірше для нас? 
Ні, ну це питання технічне. Технічне питання, воно, бачите, підв'язано і під Мюнхенську конференцію і так далі. Тобто, я думаю, це немає якихось дипломатичних нюансів, які б, на які б ми повинні були звертати увагу. Що стосується військово-технічної допомоги, посилення економічної допомоги, посилення безпекових е, всіх аспектів, які стосуються України, це є предмет двосторонніх е, перемовин між е, Україною, Німеччиною, Францією і анонсованими тими зустрічами із віце-президенткою Сполучених Штатів, із президентом Чехії, з прем'єрами Данії і Нідерландів і так далі. Тобто це все входить в одну єдину систему активізації європейської допомоги, європейської безпеково-оборонної допомоги для України і безпосередня реакція самої Європи на можливі загрози і виклики з боку Російської Федерації. Ми ж не говоримо тільки про питання воєнної е, компоненти можливої загрози. В першу чергу це загрози, кіберзагрози, для, е, гібридні загрози для Європи. Це політичні загрози, коли е, Російська Федерація активно працює з крайні правими, крайні лівими рухами в Європі, і які можуть спричинити дестабілізацію в Європейському Союзі і так далі. Оці загрози, плюс посилення контрзвідувального захисту Європейського Союзу, Європейського, країн Європейського континенту, це дуже має велике значення, яке теж буде обговорюватися в рамках єдиної стратегії протидії російській агресії і російським загрозам. Пане Євгене, ну ем, так, ви зараз назвали теми, які можуть обговорюватися в рамках конференції, але ці загрози, вони, ем, ну, вони існують, можливо, безвідносно до Росії, можливо, вона використовує певні тренди, які є вже у світі, у тій же Франції, але е, Макрону, припустимо, урядувалося неспокійно, рух жовтих жилетів, страйки були абсолютно от, реаліями французького життя цих років останніх, е, і, е, звісно, е, мабуть, я якось підтримувати подібні речі, розпалювати їх Росія може, і ви на це певною мірою натякаєте, коли кажете, що от радикальні сили Росія намагається в політичному спектрі різних країн підтримувати. Але от, ну, за таких умов від Франції тієї ж, на що ми розраховуємо? Чи Франція була би здатна, ну, більше грошей витратити? От більше грошей, їх же треба звідки взяти із бюджету, а як тут профспілки, а як от всі ті, хто виходять і так без кінця на протести, як би таке сприйняли? Чи ми сприяння і допомоги в іншому чомусь а, маємо чекати від Франції, не знаю, у спільному виробництві, у а, якихось промислових лоббі. Врешті-решт, от і Німеччина. Так, з Німеччиною буде підписаний цей договір, але буквально цими днями заява керівника Rhein Metall компанії про те, що конкретно ця компанія і німецькі потужності виробництва не здатні забезпечити українські потреби у а, великокаліберних снарядах для артилерії. Треба інші теж в інших країнах. І ось, ну, ось маємо. На що нам розраховувати? Так, так, якраз про це йде і мова. Про консолідовану позицію всіх європейських країн, які будуть в, коопера... в кооперації задіяні в цих процесах. Збільшення виготовлення озброєння, військової техніки, боєприпасів і так далі. Правильно Рейн Метал говорить про те, що вони не можуть самі забезпечити одна, це величезна корпорація оборонна промислова, величезна, одна з найбільших е, в Європі, але одна вона не може виділитися. Угу. Є концерни дуже потужні в Франції, ТАСО і інші. Є е, концерни в... Пане Євгене, а можна я додам тут про Рейн Метал? За оцінкою їхнього директора, Україні потрібно на рік близько 2 мільйонів снарядів, а він заявляє, директор, що зараз для Німеччини їм необхідно для дооснащення Бундесверу буде теж багато виробляти, і вони планують в найближчі 5 років вийти на рівень 700 тисяч снарядів на рік. Тобто нам треба 2 мільйони, а Rheinmetall всього і для Німеччини, і для інших потреб буде виробляти 700 тисяч на рік. Про це ми й говоримо, що потрібна кооперація всіх оборонно-промислових підприємств і концернів Європи, Німеччини, Італії, Франції, Великої Британії в кооперації можливо і забезпечити внутрішнє споживання, яке потрібно дійсно для армій європейських, 
і для допомоги Україні. Якщо дійсно по одинці, наприклад, Рейнметал буде працювати в чотири зміни, а, наприклад, концерн ДАСО не буде працювати, чи ще якісь концерни потужні, італійські чи інші, тоді ми, звичайно, можемо говорити про те, що толку не буде. А якщо буде консолідована, скооперована позиція, плюс дуже важливе питання – двостороннього спільного виробництва, про що всі говорили, з Україною безпосередньо. У нас є можливості, у нас є потужності для цього. Це треба тільки е, терміново робити всі практичні дії для того, щоб це запрацювало. Тільки-тільки консолідована позиція може призвести до практичного результату. Пане Євгене, а ця консолідована позиція, вона виробляється на якому рівні? Рамштайнські зустрічі, НАТО, от окремо як організація, на рівні тієї ж Мюнхенської конференції або що? От хто і як має визначити напрямки спільної роботи? Це комплексне питання. По-перше, це питання Європейського Союзу і європейських, європейського керівництва. Далі це... Ви правильно зазначаєте, це північно-атлантичний альянс в колективі. Це питання, яке стосується того ж Рамштайну, тих країн, які входять до, безпосередньо до групи країн, які допомагають Україні, і на двосторонніх стосунках між цими країнами. Тобто це комплексні заходи, які е, мають різні напрямки, різні вектори, але мають єдину мету. Від керівництва Європейського Союзу до двосторонніх стосунків між країнами і домовленостями між двома країнами. Пане Євгене, кілька слів я хотів би попросити вас акцентувати увагу, в чому значення Мюнхенської конференції як події. Ми пам'ятаємо, і вона ну, залишилася дуже знаковою для нас, зокрема через промову Зеленського в 2022 році. Це було прямо напередодні повномасштабного вторгнення. Це був такий... Ну, якби відчайдушний крик і набат з боку України. І е, так, от тоді, мабуть, багато хто для себе зафіксував, що існує такий безпековий міжнародний майданчик. Але е, є, е, ну, на ньому, наприклад, і зараз звертають увагу, от позиція, така оцінка, аналітична оцінка керівника цієї конференції Хойцгена, який каже про російську загрозу. Є пам'ятна е, така... Пам'ятний виступ Путіна 2007 року ще на цій конференції. В чому значення цього як майданчика? Чому важливо, що Зеленський туди поїхав? І е, про що от цього річ там може йтися? Пане Євгене. Європейському континенту і глобальній безпеці. Це, це номер питання, яке буде розложено на сегменти, буде обговорено і, можливо, ви, ви, випрацьовані спільні стратегії протидії цьому. Дуже важливо, що на цій конференції буде присутній міністр закордонних справ Китаю Ван І. Це дуже важливо, він буде, буде мати двосторонні стосунки. І це дуже непогано, що на цій безпековій платформі буде присутній представник Китаю, для того, щоб його... Я розумію, що переконати китайців дуже важко, у них своя стратегія, свої інтереси. Але показати їм, що таке безпекова складова і як Росія впливає на цю безпекову складову, тому що ця безпекова складова впливає далі на економічні процеси. Ці економічні процеси впливають, в тому числі, на двосторонні, багатосторонні стосунки того ж Китая з Європою, з Сполученими Штатами і так далі. Тобто тут потрібен дуб, теж дуже на цій платформі діалог із тими країнами, які, ну, в принципі, підтримують Російську Федерацію. Косвіно, не прямо, але косвіно. І значення цієї платформи дуже велике для вироблення спільної стратегії протидії російським загрозам і викликам, які є сьогодні і які будуть ще на майбутні періоди. Тому це дуже важливо і, ну, і звичайно, участь нашого президента має велике значення для цього, тому що ми, як головний форпост цієї боротьби з російською агресією, з російськими загрозами. А, пане Євгене. Для нас, ну, зрозуміло, що ця конференція – це місце зустрічі, діалогу, дискусії, якось підсвічення дуже важливих тем і стратегічних загроз, що головне – визначення, так би мовити, от, і загрози, і способів реакції. Але а, далі вирішуються безпекові питання, мабуть, на рівні вже от напряму організації, як та ж НАТО. І а, наближається саміт НАТО ювілейний, 75-річчя, липень, Вашингтон. 
Ми багато надій покладаємо, але от якась ну, ситуація, я не знаю, невизначеності, не перегріта. Одно, однорідно, на одному рівні існують в українському контексті і надія, або побажання, або заява, що ми маємо право, і значить, ви повинні нас запросити, що е, запрошення відбудеться України прямо в НАТО безпосередньо вже в липні у Вашингтоні. І з іншого боку існує і прагматична оцінка українських діячів, але і е, в принципі прагматична оцінка західних діячів. Британський посол, який каже, що навряд відбудеться е, це запрошення. Представник Держдепу Сайзек цьогоріч не очікується запрошення України в НАТО. Чого нам чекати від цього саміту і як це буде сформульовано? Ну, е, тому що... Е, Потім якось це ж треба пояснювати президенту і українським виборцям, та? Українським, українським військовим. Чи досягли, чи не досягли, чи це здобуток політичний, чи це погана оцінка і нас тримають за дверима? Зараз прогнозувати дуже важко. Ще є час. Дійсно, є різні точки зору. Може бути питання політичного запрошення, те, що... Дійсно, двері НАТО для України відкриті, але після закінчення війни. І всі на це наголошують, що зараз неможливе питання приєднання України до НАТО, поки йде активна фаза бойових дій на території України. Ідеальний варіант отримання самої головної гарантії безпеки для України – членство в Північно-Атлантичному Альянсі, коли Україна відновить свій суверенітет і територіальну цілісти. Так, да. це найбільш приємливий варіант, який нам буде гарантувати нормальний сталий розвиток, нормальну стратегічну концепцію нашого існування на подальші 20-30-40 років. Mm -hmm. Принаймні, хоча б так. Але е, реально сказати, що буде на Вашингтонському саміті, мені дуже важко. І зараз, мабуть, я думаю, мало хто з експертів точно може визначити. Тому що динаміка процесів міняється кожен день. І дійсно можуть бути деякі певні зміни, які можуть е, вплинути на певні рішення, які можуть бути на цьому саміті. Хоча прогнозувати точно, мій, мій прогноз, звичайно, такий трошки песимістичний, що навряд чи ми е, на цьому саміті Вашингтонському зможемо отримати повноцінне запрошення. Тому що ми прекрасно розуміємо реалії, які є сьогодні на полі бою, і реалії з відновленням суверенітету і територіальної цілості. Угу. А наскільки важливий внутрішньо натовський процес переоцінки ем, ставлення до Росії, ось цього дооснащення НАТО, збільшення бюджетів е, у звітах, які з'являються зараз у заявах від імені е, якраз штаб-квартири натівської, е, прозвучало, що зараз спільний, от сукупний різних країн бюджет е, сягнув 2% ВВП. Тобто треба 4, вже досягли 2, але це сумарно, тобто і сполучення. Учені Штати і інші країни, яким той же Трамп дорікає, що їхні витрати на безпеку значно менші. Ця активізація стала дуже серйозна. І це, до речі, відповідь на російську агресію проти України і загрози проти Північно-Атлантичного Альянсу європейських країн. І, звичайно, цей процес буде розвиватися, і цей процес буде активізуватися. І ми це бачимо. Фактично, тут є повна консолідована позиція всіх країн-членів НАТО, окрім єдиної країни Угорщини, яка, давайте м'яко скажемо, балансує в цій ситуації і е, з одного боку е, підтримує наративи Кремля, які є, і їхні забаганки, а з іншого боку, звичайно, торгується по певних своїх інтересах, які вони е, своїми ж діями в тому ж Європейському Союзі. А так, в принципі, загальна повна консолідована позиція країн-членів НАТО, вона відповідає сьогоденню, вона відповідає всім загрозам і викликам, які сьогодні є в глобальному просторі і безпосередньо на європейському континенті. І дійсно це питання буде активізовуватись з кожним, з кожним днем, з кожним місяцем і з кожним роком. І буде посилюватися оборонна, безпекова складова, інформаційна складова і так далі, яка буде стосуватися відповіді на всі загрози і... Е Виклики, які сьогодні є. До речі, це ж не тільки Росія, да? а це загрози і виклики на всі дестабілізуючі фактори, які сьогодні є в світі. Притом ця географія фактично охопила всі континенти. Латинську Америку, Африку, Близький Схід, Азію. Пане Євгене, можна от точково, буквально дуже-дуже коротка відповідь, а от арифметичне збільшення витрат на е, оборону, свої безпекові бюджети, коли збільшують країни, це вже зміцнює НАТО чи зміцнення – це щось інше? От коли стало там це, не півтора... Ніщо так не зміцнює, як фінансові ресурси, ви це прекрасно uh -huh. розумієте. 
відбудеться, звичайно. Це складова фінанси, це ж не просто гроші, а це оборонно-промисловий комплекс, це е, військові е, компоненти, це все-все-все в комплексі, і воно, звичайно, воно е, дуже суттєво і серйозно зміцнює північно-атлантичний альянс. Mm -hmm. І, і ще один аспект – це специфічна позиція Байдена в контексті е, липневого саміту НАТО. Е, Дехто із експертів ну, робить таку оцінку, що Байден може відмовитися від участі у перегонах е, передвиборчих. І е, причина для цього може бути різна, але в будь-якому разі, навіть якщо він не заявить про це напряму, він може вчинити щось, що е, забиратиме у нього електоральні бали, але він буде вважати е, правильним е, із історичної точки зору кроком і от може зробити щось таке важливе для себе. От чи могло би бути важливим для Байдена, хай і не дуже хорошим в плані виборів, раптом запрошення України, от ініціативу таку, запрошення України в НАТО. Він все ще президент. Так, на той момент липня вже буде так звана кульгава качка, яка добуває останні місяці в овальному кабінеті, але це лідер Америки. Ну, я не думаю, що це було б негативно і позначилось би негативно на його внутрішньо-електоральні, внутрішньо-політичні питання. Я б не сказав би так. От. Якщо б він так зробив, дійсно, це був би ну, достатньо серйозний крок, е такий на е етапі завершення його величезної е політичної і дуже серйозної кар'єри. Подивимось, мені важко це сказати. Там дуже складні зараз ідуть процеси в Сполучених Штатах, і не тільки глобальні е, безпосередньо всієї політичної системи, а й в демократичній партії, в республіканській партії. І мені важко сказати, чи зможе він піти на ці е, кроки. Звичайно, про це говорять, що він може е, відмовитись від балотування, він може передати свої, е, свої повноваження іншому і так далі, тому що і вік, і, 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 і здоров'я, все це впливає. Важко мені зараз це сказати, тому що можуть бути різні варіанти, різні ситуації.